Ich bin Emanuel Wieler, ich bin Molekularbiologe und Wissenschaftler in der Arbeitsgruppe von Markus Landhaler hier am Berliner Institut für Medizinische Systembiologie im max delberg center Das SARS-CoV-2-Virus bleibt und es ist nach wie vor ein gefährliches Virus, insbesondere für ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Der Nasenspray-Impfstoff stimuliert die Schleimhautimmunität, also die lokale Immunität in den oberen Atemwegen, in Nase und Hals. Und die ist natürlich besonders wichtig, wenn es darum geht, ein Virus abzuwehren, das dort reinkommt. Im Gegensatz dazu, Impfungen, die in den Muskel gegeben werden, stimulieren das Immunsystem im ganzen Körper und gar nicht so sehr diese spezialisierte Immunität in Nase und Haus. Wir denken, dass dieser Impfstoff so gut darin ist, irgendwelche Gedächtnis-, B- oder T-Zellen in diesen oberen Atemwegen zu erzeugen, dass die wirklich, sobald das Virus reinkommt, aktiv werden und verhindern, dass überhaupt eine Ansteckung stattfindet. In den Hamstern sehen wir tatsächlich, dass dieser Nasenimpfstoff eigentlich jegliche Ansteckung verhindern kann. Aber das ist natürlich insofern nicht vergleichbar mit den Menschen, weil es darum gehen wird, zu schauen, ob der noch nach Monaten oder sogar Jahren hinhält. Und das ist etwas, was wir erst in Zukunft sehen werden. Abgeschwächte Limnimpfstoffe bedeutet, dass man das ursprüngliche Virus nimmt und es so verändert, dass es zwar immer noch quasi eine kleine Ansteckung machen kann, aber nicht mehr krank macht. Dieses Prinzip wird zum Beispiel auch bei Masern oder Röteln verwendet. Der erste große Vorteil ist, dass dieses Impfvirus sich genau dort vermehrt, wo sich auch das richtige Virus vermehren würde. Bei SARS-CoV-2 ist das eben zum Beispiel in der Nase. Und der zweite große Vorteil ist, dass so ein abgeschwächter Lebendimpfstoff das gesamte Virus enthält und nicht nur ein Teil davon, wie es zum Beispiel bei den aktuellen mRNA-Impfstoffen der Fall ist. Nachteil des abgeschwächten Lebendimpfstoffs ist, dass er nicht oder nur bedingt an Menschen mit Immunschwäche gegeben werden kann oder an Menschen, die immununterdrückende Medikamente nehmen. Und was auch zu beachten ist, so ein abgeschwächtes Lebendimpfstoff ist viel schwerer herzustellen als zum Beispiel die RNA-Impfstoffe. Federführend sind unsere Kolleginnen und Kollegen von der Freien Universität Berlin. In diesem Konsortium, das daran arbeitet, ist auch das Friedrich-Löffler-Institut beteiligt und natürlich auch die Firma, die das jetzt versucht, in die klinischen Studien zu bringen. Das ist Rocketvax aus der Schweiz, die mit der Universität Bern zusammenarbeiten. Wir im max selberg center haben zur molekularbiologischen Charakterisierung dieses neuen Impfstoffes beigetragen, insbesondere mit der Einzelzellsequenzierung. Damit haben wir genau untersucht, was eigentlich in diesen Hamstern geschieht, wenn sie mit diesem Impfstoff geimpft werden und was dann geschieht, wenn das richtige Virus reinkommt. Das ist auch der wesentliche Bestandteil dieser neuen Publikation. Eine große Herausforderung bei den klinischen Studien ist, dieses abgeschwächte Lebendvirus so herzustellen, dass es im Menschen überhaupt verwenden kann. Das ist zurzeit in Arbeit und die klinischen Studien werden in den nächsten Monaten beginnen.